ஒரு நிமிடம் உங்களை சுற்றியுள்ள இடத்தை பாருங்கள் உங்கள் கண்ணில் மரம் செடி கொடி கணனி கையடக்கு தொலைபேசி என பல பொருட்களும் தாய் தந்தை என பலரும் இருக்கலாம் எம்மை சூழ பல்வேறு விடயங்களை எம்மால் அவதானிக்க முடியும் இவ்வாறு எம்மை சுற்றி வர உள்ளவை சூழலாகும் இது பல்வேறு விடயங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது நிலம் நீர் காற்று தாவரங்கள் விலங்குகள் கட்டடங்கள் என அனைத்தையும் உள்ளடக்கியுள்ளது வாரங்கள் கற்கலாம் இது உயிர் சூழலின் விந்தைகள் அத்தியாயம் ஒன்று பகுதி ஒன்று இச்சூழலை அவதானியுங்கள் இவை முன்பு காட்டப்பட்ட சூழலை காட்டிலும் வித்தியாசமானவை அவை எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன என காண்போம் உதாரணமாக நாம் ஆடையகங்களில் புதிய உடைகளை வாங்குவதை கருதுக ஏன் நாம் ஆடைகளை வாங்குகிறோம் ஏனெனில் அவை நம்மை போல் மாற்றத்தை காட்டுவதில்லை நமது உடல் பருமன் மற்றும் அமைப்பில் மாற்றம் இருப்பது போல ஏன் உடைகளால் வளர முடியவில்லை நம் உடலில் ஏற்பட்டுள்ள இம்மாற்றம் வளர்ச்சி எனப்படும் வளர்ச்சி என்றால் என்ன உயரத்திலும் கனவளவிலும் திணிவிலும் ஏற்படும் மீளா அதிகரிப்பு வளர்ச்சி எனப்படும் இக்காட்சியை கவனமாக அவதானியுங்கள் இதில் வளர்ச்சியை காட்டும் பொருட்கள் வளர்ச்சியை காட்டாத பொருட்கள் என அட்டவணைப்படுத்த முடியுமா என பாருங்கள் நீங்கள் வளர்ச்சியை காட்டுபவற்றுள் சிறுமி நாய்க்குட்டி தாவரம் போன்றவற்றையும் வளர்ச்சியை காட்டாதவற்றில் மேசை கதிரை ஜன்னல் விளக்கு போன்றவற்றையும் அட்டவணைப்படுத்தி இருப்பீர்கள் எனவே சூழலில் யாவும் வளர்வதில்லை எனவே இம்மாற்றங்கள் உயிருள்ளவற்றின் சிறப்பியல்புகளாகும் இவ்வாறான சிறப்பியல்புகளை காட்டக்கூடியவை அங்கிகள் எனவும் இவ்வாறான மாற்றங்களை காட்டாதவை உயிரற்றவை எனவும் அழைக்கப்படும் உயிருள்ளவற்றின் சிறப்பியல்புகளான இனப்பெருக்கம் அசைவு சுவாசம் போசனை வளர்ச்சி பற்றி மேலும் விரிவாக காணலாம் எனவே எம்மால் சூழலில் உள்ளவற்றை உயிருள்ளவை உயிரற்றவை என இரண்டு பிரதான கூட்டங்களாக வகைப்படுத்த முடியும் மேலும் இவற்றை இடம்பெயர்வு போசனை முறை வளரும் தன்மை என்பவற்றை கொண்டு மேலும் இரண்டு கூட்டங்களாக வகைப்படுத்தலாம் அவை தாவரங்கள் விலங்குகள் என்பனவாகும் பான் துண்டொன்றை நீரில் நினைத்து இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்களின் பின் அவதானியுங்கள் பானில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றத்திற்கு காரணமானது என்ன எனவே இப்பான் துண்டில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அங்கிகள் உள்ளனவா அவை தாவரங்களோ விலங்குகளோ அல்ல ஏன் அவற்றை எம்மால் அவதானிக்க முடியவில்லை இவை வெற்றிக்கண்ணுக்கு புலப்படுவதும் இல்லை தனி அங்கியாக இருக்கும் பொழுது வெற்றுக்கண்ணால் பார்க்க முடியாத மிகச்சிறிய அங்கிகள் நுண்ணங்கிகள் என அழைக்கப்படும் உதாரணமாக நீரில் வாழும் சில நுண்ணங்கிகளை காண்போம் இவ் அங்கிகள் நம் வெற்றுக்கண்ணுக்கு புலப்படுவதில்லை எனவே இவற்றை அவதானிக்க கூட்டு நுணுக்கு காட்டி பயன்படுத்தப்படும் இந்நுண்ணங்கிகளால் நன்மைகளும் அதே வேளை தீமைகளும் மனிதருக்கு விளைவிக்கப்படுகின்றன நுண்ணங்கிகளால் மனிதருக்கு ஏற்படும் நன்மைகளாக லக்டிக் அசிட் மற்றும் பக்டீரியா யோகட் மற்றும் சீஸ் தயாரிப்பில் உதவுகின்றது மருத்துவ துறையில் பென்சிலின் பங்கசு நுண்ணுயிர் கொல்லியாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது மேலும் குப்பைகளை உக்கச் செய்வதிலும் நுண்ணங்கிகள் பங்களிக்கின்றன அதேவேளை இவற்றால் ஏற்படும் தீமைகளும் உள்ளன தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளின் தீவனத்திற்கும் மனித நுகர்விற்கான உணவிற்கும் இவை அச்சுறுத்தலாக இருக்கின்றன நைசீரியா மெனிங்கிட்டிஸ் என்ற பக்டீரியம் மூளை மற்றும் முதுகெலும்புகளின் பாதுகாப்பு சவ்வுகளில் கடுமையான தொற்று நோயை உண்டாக்குகின்றது 
கலை சொற்கள் சூழல் என்வாய்மெண்ட் வளர்ச்சி க்ரோத் நுண்ணங்கிகள் மைக்ரோ ஓர்கானிசம்ஸ் நுணுக்கு காட்டி மைக்ரோஸ்கோப் அடுத்த காணொலியில் உயிர்ச்சூழலின் விந்துகள் பகுதி இரண்டு அங்கிகளின் சிறப்பியல்புகள் பற்றி விரிவாக காண்போம் Thank you.